দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস ক্লাসে আজকে তোমাদের স্বাগত জানাই তো ইতিহাসের সিলেবাসের প্রথমেই যে অধ্যায়টি আছে সে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে অতীতকে স্মরণ আমরা প্রতিটি চ্যাপ্টার ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ আলোচনা করব আলাদা আলাদা করে তো এই অতীতকে স্মরণ এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি পার্ট যেটি ইতিহাস রচনায় হচ্ছে যে পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তি লোককথা স্মৃতিকথা এবং মৌখিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব কি। মানে পৌরাণিক কাহিনী কি কিংবদন্তি কি লোককথা কি স্মৃতিকথা কি মৌখিক ঐতিহ্য বরাল ট্র্যাডিশান কি সেগুলি কিভাবে ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তো সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই আজকের আলোচনা তোমরা জানো যে উচ্চ মাধ্যমিকে যে পাঁচটি বড় প্রশ্ন করতে হয় প্রত্যেকটির মান হচ্ছে আট নম্বর করে তো সেই আট নম্বরের একটি কোশ্চেন এই অধ্যায় থেকে এই পাঠ থেকে আসার সম্ভাবনা প্রবল মাঝে মধ্যে এটি আসে কোশ্চেনটি এরকম হয় ইতিহাস রচনায় পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তি লোককথা স্মৃতিকথা মৌখিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব হয় সবগুলি দিতে পারে অথবা হচ্ছে এখান থেকে দুটি বা তিনটি উল্লেখ করে দিতে পারে তো চলো আমরা আজকে দেখে নিই ইতিহাস রচনায় এগুলির কি কি গুরুত্ব আছে এগুলো বলতে কি বোঝায় বৈশিষ্ট্য কি এখান থেকে উপাদান সংগ্রহের সীমাবদ্ধতাই বা কি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের চলো দেখে ইতিহাস ক্লাসে যেটি যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছিলাম যে পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তি লোককথা স্মৃতিকথা এবং মৌখিক ঐতিহ্য এ বিষয়গুলি নিয়ে আজকে আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা দেখে নেব যে পৌরাণিক কাহিনী বলতে কি বোঝায় পৌরাণিক কাহিনী হলো যে জনশ্রুতিগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐশ্বরিক ঘটনার বিবরণ তুলে দেওয়া হয় তার ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্ম সংক্রান্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগ মানে যে সময় ঐতিহাসিক যুগ বা ইতিহাস শুরু হয়নি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ ইতিহাসের আগে সেই সময়ের ধর্মভিত্তিক ঈশ্বরভিত্তিক যে ঘটনার বিবরণ তুলে দেওয়া হয় যে জনশ্রুতিগুলিতে সেটাকেই বলা হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী তো ইতিহাস রচনায় এই পৌরাণিক কাহিনীর গুরুত্ব কি না এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি থেকে বিভিন্ন রাজবংশের নাম পাওয়া যায় বংশতালিকাও পাওয়া যায় তো সেগুলি কতটা সত্য কতটা মিথ্যা সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু সেখান থেকে নামগুলো পাওয়া যায় আর তুলনামূলক পদ্ধতিতে যদি যাচাই করা হয় যে তার পাশাপাশি যে সমস্ত ঘটনাগুলি পাওয়া যাচ্ছে তার সময়কাল সাথে এই সময়কাল তো তাতে দেখা যায় যে মোটামুটি একটা সন্তারিক নির্ধারণ করা যাচ্ছে আর কি না প্রাচীন যে রাজ্য সে রাজ্যগুলির নাম তাদের কোথায় অবস্থান সেই অবস্থানগুলি সম্পর্কেও কিন্তু কিছুটা আইডিয়া করা যায় তাছাড়া এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে সেই সময় সমাজের বিভিন্ন নিয়ম কারণের কথাও জানা যায় তো সেই সামাজিক নিয়ম বিধি সেগুলি সেখানে কি ছিল কি প্রচলিত ছিল কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি শাস্তি হচ্ছে আর এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি থেকে ইতিহাস রচনা করার সময় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে মানে এখান থেকে সব উপাদান নিয়ে যে ইতিহাস রচনা করা যায় তা কিন্তু যায় না কারণ কি না পৌরাণিক কাহিনীর যারা নায়ক নায়িকা তারা বেশিরভাগই হলেন কি না দেবদেবী তাদের কিন্তু মানুষের কোনো কথা নেই কিন্তু তোমরা জানো যে ইতিহাস শুধুমাত্র মানুষের কথা নিয়েই আলোচনা করে আর কি না এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে কল্পনা অনেক বেশি এখানে বাস্তবতা খুব কম আর সময় ভিত্তিতে ইতিহাস যেমন কি এই যুগের পর সেই যুগ পর 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 যুগ ধরে সাল ধরে যেমন আলোচনা হয় ঘটনার যেমন বিবরণ থাকে এখানে কিন্তু সময়ের ভিত্তিতে কোনো ধারাবাহিক কালপঞ্জি থাকে না তাহলে কি হয় না সময়ের ভিত্তিতে এটা থাকে না এটা হচ্ছে যে হ্যাপাজার্ডলি কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণই দেওয়া হয় এরপর দেখো আমরা আমাদের পরবর্তী পৌরাণিক কাহিনীর পরে কিংবদন্তি কিংবদন্তি কি না কিংবদন্তি হচ্ছে যে যে জনশ্রুতিতে কোনো অতীত চরিত্রকে অতি মানব রূপে তুলে ধরা হয় যদিও এগুলিতে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণ বেশি থাকে মানে তোমরা পৌরাণিক কাহিনীতে দেখেছো যে কল্পনার আধিক্য বাস্তবের থেকে কিংবদন্তিতেও কিন্তু ঠিক একই ঘটনা যেমন ধরো হারকিউলিস তারপর হচ্ছে প্রমিথিউস শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র এই সমস্ত ইতিহাসে কিংবদন্তির গুরুত্ব কি এই যে কিংবদন্তির যে চরিত্রগুলি সেই চরিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হয় এটা ঠিক কিন্তু কাহিনীগুলির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে এই কাহিনীগুলি থেকে সমসাময়িক মানুষের যে সামাজিক রীতিনীতি খাদ্যাভ্যাস পোশাক পরিচ্ছদ অর্থনীতি সংস্কৃতি সেগুলোর কথা কিন্তু আমরা জানতে পারছি আর কাহিনীগুলি থেকে নৈতিক শিক্ষাও লাভ করা যায় ধরো কোনো একজন কিংবদন্তি চরিত্র তার গল্প বলা হয়তো রামের যেমন ধরো রামের যেমন ভাতৃভক্তি বলো তারপর মাতৃপণ তো মায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা এই যে নৈতিক দিকগুলো সেই নৈতিক দিকগুলো কিন্তু আমরা কিংবদন্তি থেকে পেতে পারি এরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে পৌরাণিক কাহিনীর মতো কারণ কি না এই ঘটনাগুলি যেহেতু কল্পনা নির্ভর তাই সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হয় মানে সেই চরিত্রটিকে মহান রূপে তুলে ধরার জন্য আর 
এই কাহিনীর যে প্রেক্ষাপট সেই কাহিনী টোটাল প্রেক্ষাপট রচিত হয় কি না বিস্ময় এবং কল্পনার দ্বারা এখানে মূলত কল্পনাই আধিক্য পায় তো এরপরে আছে লোককথা লোককথা কি না লোককথা হচ্ছে যে মানুষের জীবন এবং কল্পনা সংমিশ্রণে কিছু গল্প গাথা গড়ে ওঠে মানুষের জীবনযাত্রা তার সাথে কিছু কল্পনা মিশে একটা গল্প গাথা গড়ে ওঠে সেটাকে বলা হচ্ছে লোককথা যেমন ধরো আরব্য রজনী ঠাকুমার ঝুলি পঞ্চতন্ত্র এই সমস্ত তাই লোককথাগুলিকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এর কতগুলি শ্রেণী আছে যেমন রূপকথা পরিকথা পশুকথা রূপকথা কি রূপকথা মানে হচ্ছে তোমার ওই রাজা রানী ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি এগুলো হচ্ছে রূপকথা কিছু সুন্দরী পরীদের নিয়ে কিছু গল্প আছে সেগুলিকে পরিকথা বলা হয় আবার পশু পাখিদের নিয়ে পশুদের নিয়ে বিশেষত আছে যেমন ধরো পঞ্চতন্ত্রের গল্প তো সেখানে পশুদের নিয়েও কিন্তু কিছু লোককথা প্রচলিত আছে ইতিহাসে এই লোককথার গুরুত্ব কি না এই যে লোককথা সেটি আঞ্চলিক যে ঐতিহ্য আঞ্চলিক ঐতিহ্য মানে ধর্ম বিশ্বাস সংস্কার খাদ্যাভ্যাস এই সমস্ত কিন্তু পরিচয় পাওয়া যায় এই লোককথা থেকে লোককথার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা যায় সংস্কার সম্পর্কে জানা যায় ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জানা যায় আর কি হয় না অতীত যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের একটা ধারণা পাওয়া যায় মানুষের জীবনযাত্রা বলো সময়কাল বলো শাসন ব্যবস্থা বলো সেই সমস্ত আর এখানেও কিন্তু এই লোককথার মধ্যে দিয়েও কিন্তু নীতি শিক্ষা হয় তোমরা পঞ্চতন্ত্র জানো যে পঞ্চতন্ত্র যিনি রচনা করেছিলেন বিষ্ণু শর্মা তিনি মূলত এই নীতি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে একজন রাজার তার ছেলেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে যদি তোমার সন্তানকে বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলতে চাও তবে তাদের লোককথার গল্প পড়তে দাও যদি তাদের আরও বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলতে চাও তবে তাদের আরও বেশি লোককথার গল্প পড়তে যাও তারা বুঝতেই পারছো যে লোককথার গুরুত্ব কতখানি এরপর আমাদের নেক্সট বিষয় হচ্ছে স্মৃতিকথা স্মৃতিকথা মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে স্মৃতি নির্ভর যে রচনা আর কি যে অ উপন্যাসধর্মী সাহিত্যে লেখক অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার স্মৃতিচারণ করে থাকেন তাকেই মূলত স্মৃতিকথা বলা হয় স্মৃতিকথা মানে কি আজকে ঘটছে আজকেই তিনি লিখছেন না যেটা জীবনী গ্রন্থে লেখা হয় প্রতিদিনের ঘটনা বলো কি খুব অল্প দিনের ঘটনা পর 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 লিপিবদ্ধ করেন স্মৃতি কথা হচ্ছে জীবনের একটা সময়ে এসে তিনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির কথা স্মরণ করে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করছেন যেমন ধরো ছেড়ে আসা গ্রাম সেদিনের কথা এ সমস্ত ইতিহাসে এই স্মৃতি কথার গুরুত্ব কি স্মৃতি কথার গুরুত্ব হচ্ছে যে বাস্তব ঘটনা এবং তথ্যের বিবরণ পাওয়া যায় যে যেটা তুমি অন্য কোথাও পাবে না ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী যেমন ধরো উদ্বাস্তু সেই উদ্বাস্তুরা রাস্তা পথের মধ্যে তাদের কি সমস্যা হয়েছে কোথায় তাদের রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে তারা কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো কিন্তু এই যারা যারা এই স্মৃতি কথাগুলো লিখছেন তারা কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষী তো সেই ঘটনার কথা তিনি স্মরণ করে হয়তো বহু বছর পরে তার সেই স্মৃতি কথায় সেগুলোকে তুলে ধরছেন যেগুলো অন্য আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয় এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম বলো বিভিন্ন জরুরি অবস্থা যেখানে গোপনে থেকে কাজ করতে হয় অনেক গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তো সেই সমস্ত কোনো বিপ্লবী হতে পারে কোনো বিপ্লবী ধরো তিনি তার গোপন পরিকল্পনার কথা যখন বহু বছর পরে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরে যখন লিখছেন তখন সেগুলো কিন্তু সেই স্মৃতি কথা থেকেই জানা যাচ্ছে সীমাবদ্ধতা কি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যেহেতু এই ঘটনাগুলি যিনি স্মৃতি কথা লিখছেন তিনি অনেক বছর পরে লিখছেন তাহলে তার স্মৃতিভ্রম হতে পারে কিছু তিনি ভুলে যেতে পারেন তার তথ্যের কিছু ভুল হতে পারে ত্রুটি হতে পারে আর কি হতে পারে না তিনি যে বিশ্বাস করেন যা তিনি ধরো বিপ্লবী তাহলে তিনি বিপ্লববাদেই বিশ্বাস করেন তিনি মনে করেন যে তিনি যে কাজটা করেছেন সেটাই সব থেকে সঠিক তো সেক্ষেত্রে এক পেশে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কি না সার্বিক বিবরণ অনুপস্থিতি যিনি স্মৃতি কথা লিখছেন তিনি তার জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাগুলি বাদ দিয়ে কিন্তু বাকি যে ঘটনা সেই ঘটনাগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু সেরকম উল্লেখ সেখানে থাকে না তো এটা মোটামুটি সার্বিক বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না তো এই ছিল আজকের আলোচনা এরপর আরেকটা লাস্ট আছে সেটা হচ্ছে মৌখিক ঐতিহ্য উরাল ট্র্যাডিশন বলা হয় যেটা মানে পরম্পরাগতভাবে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসছে মৌখিক ঐতিহ্য হলো এমন এক সাংস্কৃতিগত ধারণা যা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে লোক মুখে প্রচলিত হয় তো এই যে লো মৌখিক ঐতিহ্য সে ওরাল ট্র্যাডিশন বলো সেই মৌখিক ঐতিহ্যেরও গুরুত্ব আছে কিন্তু নিম্নবর্গে যে ইতিহাস চর্চা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা তো আমরা জানো উনিশশো ষাটের দশকের আগে তো এই চর্চা শুরু হয়নি তো তখন এই মানুষের এই ইতিহাস সম্পর্কে জানা যে ধারণা পাওয়া যেত কোথা থেকে না তখন কিন্তু এই ধারণাটি পাওয়া যেত মূলত এই যে ওরাল ট্র্যাডিশন বলো মৌখিক ঐতিহ্য সেখানে মুখে মুখে প্রচলিত এই কাহিনীগুলি থেকে সেখানে কিন্তু সমাজের উপরিতলার মানুষের কথা
যে সময় লিখিত উপাদান ছিল না সেই সময়ের ইতিহাস জানতে হতো সেটা সমাজের সর্বস্তরের মানুষে বলে যে সময় মানুষ লিখতে জানত না বা যে উপাদানগুলি পঠিত হয়নি তখন কিন্তু ওই ওরাল ট্র্যাডিশনগুলোই কিন্তু আমাদের ইতিহাসের উপাদান হিসেবেই কাজ করছে উদ্বাস্তু সমস্যা যেটা একটু আগে বললাম যে উদ্বাস্তু সমস্যা যে ঘটনাগুলো সেগুলো ধরো সিটি কথায় কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন কেউ করেননি কেউ হয়তো দাদুদের কাছ থেকে শুনেছেন বাবার কাছ থেকে শুনেছেন কোন দুর্দশার কথা কোনো নির্যাতনের কথা অত্যাচারের কথা এই সমস্তগুলো কিন্তু তারা নিজের চোখে যেগুলো দেখেছেন সেগুলো মুখে 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 বংশ পরম্পরায়গতভাবে চলে আসছে তো এটা ছিল আজকের আলোচনার বিষয় তাহলে এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে এই স্মৃতিকথা লোককথা পৌরাণিক কাহিনী মৌখিক ঐতিহ্য ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে কাজ করে এছাড়াও হচ্ছে যে যে কোনো দুটি উল্লেখ করে দিতে পারে যেমন তোমাদের প্রথমে বলা হয়েছে আশা করি টোটাল বিষয়টা ভালো করে বোঝা গেছে যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে চেষ্টা করব পরে সমাধান করে দেবার